അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ വ്യക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ആൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി അത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു യുക്തിചിന്തയും നിരീശ്വര ബോധവും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മതപരമായ യാതൊന്നും പിന്തുടരാത്ത ഒരാളുമാണ് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം എന്നെ ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പേരിലുള്ള മുസ്ലിം എന്നുള്ള അത് ചിലരൊക്കെ സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന സംഘടനയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും അത് പരിഷ്കരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് ആ കേസ് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേരള സർക്കാരിനോട് ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പുരോഗമന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മത സംഘടനകളുടെ ആൺ നേതൃത്വത്തെ വിളിക്കുകയും അവരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തുകയും അവർ വളരെ കൃത്യമായി ശരീരത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിനും ഒരു പരിഷ്കരണത്തിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കേസിനാസ്പദമായ കാര്യം നടപ്പില്ല എന്ന് പറയണം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നിസ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സംഘടന വി പി സുഹ്റ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ളത് ആ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധിയെ വിളിച്ചില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെയും വിളിക്കാതെ യാഥാസ്ഥിതികരായ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു യോഗം കൂടുകയും അവിടെ വെച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംഘടനയാണ് ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻസ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് അതിലെ മതവിശ്വാസികളുണ്ട് യുക്തിവാദികളുണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പോഴും ഈ ഈ ഒരു ചോദ്യം മതസംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പോലെ പലരും ചോദിക്കലുണ്ട് അത് മതത്തിൻ്റെ കാര്യം മതത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും അവകാശമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്ന ബോധത്തിലാണ് എന്നെപ്പോലുള്ളവർ ആ സംഘടനയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വ്യക്തിവാദി സംഘം ഇത്തരം ഒരു സെമിനാർ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി പല ജില്ലകളിലും നടത്തുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് അനുകൂലമായ ഒരു മനോഭാവമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഈ രീതിയിലൊരു ചർച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പി ജെ ജെയിംസ് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചവരിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ആശങ്കയോടെ കാണുകയും ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വളരെ കൃത്യമായി ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെയും ഒരു നിലപാട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ചർച്ച കൊ ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെയും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ബി ജെ പി ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി ഭരണകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നതും ലോ കമ്മീഷൻ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ അഭിപ്രായ സ്വരൂപണത്തെ വളരെ വിശദമായി രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ട വിശകലനത്തിനും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ ഒരു റിഫോംസ് ഓഫ് ഫാമിലി ലോ എന്നൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭിലഷണീയമോ അഭികാമ്യമോ അല്ല മറിച്ച് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ 
പരിഷ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ലോ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന ഇതേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നിട്ടും അതിൽ യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിനെ പാടെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ലോ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും ആ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കർണാടകയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായ പല തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഹിജാബ് വിഷയത്തിലുമൊക്കെ ഹിജാബ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതേസമയം ആ രീതിയിലൊരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ഐഡിയോളജി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ അധ്യക്ഷനാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം ലോ കമ്മീഷൻ വരികയും ആ ലോ കമ്മീഷൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് എന്നും അത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നും ഒരു കാരണവശാലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഭയക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നാം ലോ കമ്മീഷൻ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞപ്പോഴായാലും മറ്റ് പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴുമൊക്കെ ഈ മതങ്ങളിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു മതങ്ങളിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജ്യത്ത് മത യാഥാസ്ഥിതികർക്കല്ലാതെ ആർക്കും സംശയമില്ല മതത്തിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ മതേതര നിയമങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും പതിനെട്ട് വയസ്സും വിവാഹപ്രായം ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും വിവാഹപ്രായം ഏകീകരിക്കുക അതൊരു പരിഷ്കാരമാണ് അതും കഴിഞ്ഞ ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗോവയിലെ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ലോ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായ ധാരണയോടുകൂടിയും ചർച്ചകളോടുകൂടിയും ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനെ പാടെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഇതിനെ ആരാണിത് ബി ജെ നരേന്ദ്രമോദിയാണിത് പറയുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് അരക്കോയുടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്ററുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വിലയായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് കേട്ടത് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷം ഗുജറാത്തിൽ വംശഹത്യ അരങ്ങേറിയ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേട്ട നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വരികയും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് അവഗണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയെ ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു രാജ്യം പ്രഖ്യാ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പോലെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിവാദി സംഘങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനോട് കാണിക്കുന്ന അത്രയും ആശങ്കയും അതിനോടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിയോജനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വളരെ ശക്തമായി അതിനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഹിന്ദു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ ചുവടുവപ്പും അവിടെ ഒരു മുഖ്യ ശത്രു മുസ്ലിം ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുഖ്യ ശത്രു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നരേന്ദ്രമോദി മണിപ്പൂരിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട പോലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ടയെ മറച്ച് വെക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മറ മാത്രമാണ് ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട അവർക്ക് ഹിന്ദുത്വം ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു ലക്ഷ്യം ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ളത് ഒരു മറയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂർ വിഷയം ആ സമയത്ത് മെയ് മാസത്തിൽ നടന്ന ലൈംഗിക പീഡനം അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് പാർലമെൻറ്റ് കൂടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പല അത്തരം ആൾക്കാരും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലും ഒരു അജണ്ടയാണ് അതിൻ്റെ മറവിൽ വളരെ
ആണവ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ള മിനറൽസൊക്കെ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഖനന മേഖല കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന എന്തും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് തല വെച്ച് കൊടുക്കലായി പോകും നേരത്തെ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം അത് ഏകദേശം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ള മനുഷ്യരും പുരോഗമന പക്ഷത്തുള്ള സ്ത്രീകളും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരോഗമനവാദികളും ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന പുരോഗമനവാദികളും സ്ത്രീകളും എന്ന നിലയിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നരേന്ദ്രമോദി വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ തന്നെ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരും അതിനെ എങ്ങനെ എതിർക്കണം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ടയുമായി വന്ന ഒരു ബില്ല് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന മത നിയമങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാന ഏറ്റവും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇസ്ലാം മതത്തിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അതിന് എന്ത് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ പോലും അത് അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറാവുകയും വേണം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടണോ എന്ന ചോദ്യം പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അംബേദ്കർ വായിക്കുമ്പോൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അംബേദ്കർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഹിന്ദു കോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് പോലും ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ ഇസ്ലാം മതത്തിനേക്കാളും പ്രാകൃതമായ ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തത് ഹിന്ദു വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത വിഭാഗങ്ങൾ അന്ന് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായ ആ നിയമത്തെ എതിർത്ത വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് അന്ന് എന്തുകൊണ്ടാരും പറഞ്ഞില്ല ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരട്ടെ എന്ന് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരിക അല്ല വേണ്ടതെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നത് കോടതി നടപടികളിലൂടെയാണ് അവിടെയും മതത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെയും നമ്മൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന വാദം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇനിയും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ശരിയത്ത് ആക്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണം അതിൽ ഒരുപാട് ഭേദഗതികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പരിഷ്കരണമോ ക്രോഡീകരണം നടക്കാത്ത ഒരേ ഒരു നിയമം ഒരു വ്യക്തി നിയമമാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം ആ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് വ്യക്തി നിയമം പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പിലാകുന്നതേ ഉള്ളൂ പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം മാത്രമല്ല മതേതര നിയമങ്ങളിലും പരിഷ്കരണം വരേണ്ടതുണ്ട് ഹിന്ദു വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം മതത്തിലെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയും അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സെമിനാറിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയതൊരു വിവാദമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ആലോചനാ യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർ ഖദീജ മുംതാസിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ അതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഫോറം ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻ ജനറൽ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അധ്യക്ഷയാണ് അവർ അവർ പങ്കെടുക്കുകയും അവൾ അവർ കൃത്യമായി സി പി എം അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണമാണ് സെമിനാറിൽ അതാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ടത് എന്നും അതുപോലെ അവരെ ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള
CPM in there, they see an Ethertum Victim of Varish Karnatine, and Hula Mana in Nana, Vrunda Karat and Dekalek and Angle Vaicham and Slan. Pache, Kevelam, BJP, in the Terranja put Andravano, Prayokin, other than Maturu was some CPM in there, Maturu Karcha Pad, Muslim Alda, Oten Ranayamana, our Otene, Lichem Vichund, Victim of Varish Karanam, and the Avisham Unikan, Avitaya Raila. Muslim Vectin Yamangal Palamat Tangal one the trend, Seriat application act Pragaram Alangal, Seriat the Pragaram, Vivaha Priam in the Varena, Muslim Pengutil, the Praya Burthian in Dame, Pendin Dame, Praya Burthian. But Palapur and Palavadil, Ipurum Madana, Muslim Alkan Yamam, and the Ridil. Walata the Ratil, Islam of the Tel, Rivan and the Visha Sangal, Anaja Rangalund, Urikil and Parishkaranathini with Hemaga, the Koreta Lake to Garim, Maula Vimarium, Valare, Iparena, Islamophobia, Prajeri Pikina, Taratil, Averida Prabashan Angalum, Averida YouTube video, Kand, Adana, Islam, Madam, Alangil in Visha Sangal, Adela, Oro, Visha Sim, Idana, in the number thirty the Richerican, Uri Vibagam, Mada Mauliga Vadigal, Mada Pandit and Marum, Valare, Avivega Milata, Imanisha, Iveri Matramella, Islam, Mada Visha Sigal. Madam and the Varina, Namka, Pare, Madam, Ilada under Logam, Deva Milada under Pache, Uri Athartiman, Indela, Athartite, Avaganichund, Umbotapo and Karim in the Tonilla. Then Parnu another, E. Parena, Vivaha Priam, Vivaha Priam, Pache, Indian Niaman Pragaram, Padre to Ayasaga, the Uri Muslim and good take him, Vivaha and Karikam Batilla, Vivaha the Kurti, Vivaha Niam, Vectinia Mangalile, Vivaha Tinda Priam, Padre to Ayasana, Muslim and good take him. Vivaha more than a Samanditch, Mutalaka, criminal Kutramaki, the Udugudi, Ah, or Bagum, Parishkari kept to Karinu. Given I'm seven and died to Umbale, Supreme God of the Vidio de Shabano, Kesama Iban the Patuana, Supreme God of the Vidio de Gudi, Given I'm sitting the guide till him, Egadesham, Seriatine, Maria Nund, Vanu. Talakacha Yella Pata Streak, CRPC, Nutiva Tanja Pragaram, Chalavin Udukan, Ella Muslim Vishwasigalum, Badhaga Badhiran, the Tawagasham, Islam, the Tinedran, the Tadakan Padilla. In the Seria to Parana Angulum, Shabiram Hashmi Kesel, and I at the Palanil, the third Kanum, Uru Muslim in Patrim, Avade Kutil Kula, Avagasangal Samanichum, Patrim, Pin and the Rendu Moon, the Guiding Alana, Inimara and Ulad. Adine Uru E. Parana, Itreum, Valare, Ashangan Dakuna, either Muslim Alamatram Badhikin on the Lella. Vibhaga Tilpata, Adundanalo, Adivasi Bangal, Uriwaki could come and were new. Christoma the Vishwasil, Uriwaki could come and were new. Pinna Lather, Islam Mother Vishwasilana, Nani Parnola, Vivahu, my Bandapata, Jivanam Shu, my Bandapata, the Tumai Bandapata, Koda, the Vithigal Vari, Adaka Marikarinu. Nelanelkana, Bohuba Ariatum, IPC Nanuti Tonuti, Nali Pragaram, Muslim Urige, Baki Allah or Kum, Bohuba Ariatum, Niro the Chitund. Our Wagup Islam Mother Vishwa Sigal Kugudi, Bathaga Makan Sathikino de Ulu, Ure Cheria, Eder Pugala, Eder Pundaila and Allah Mutalaka criminal Kutramaki upon died in the Atratola on the very lather, Niama Makan in Egir, the civil code of Kundur and Avishimilla Matuna Islam Mile, Maturu, Valare, Vijitramaya, Ure Niamuru, Talaka Chelias Trie. Windum, ah, Ade Bartavini, Viva Hungarikan Angil, Uri Matari Purishanimai, Uri Diva Samangil, Uri Viva Hungariche, Langiga Bandatil Air Padana, the Valar and Nijamaya Aniamum, Aniamum, Marnadine, Victinium Parishkeriche, Mata Unode or Corda the Kibulum, Satima Unodana. A tomb Prathana Patra, Pindular Chavagas and Niamu, my Bandapata, Niamangalana, Victiniamatil, a tomb Parishkerika Padenda. Other Valare, Vivadam, Undaka Muslim, Mother Vishwa, Mother Nedr, Tompauro, Hite, Madania, Nuguli, Kilagarnam, Sotavaga, Shuma, Ibanda Patadana, Purishende, Sotinde, Pagudi Matrame, Islamil, Striki, Avagasha Mulu, and the Ladinia, Parenda Gairimilla, Namalatrio, Kalama, Iparinan, Matun, would you Penguti Matramanulangil, Madavida Kalde, Sotinde, 
പകുതി മാത്രം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുകയും ബാക്കി പിതാവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമത്തിലുള്ളത് ഒന്നിലധികം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിൽ എൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം പിതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പോകുന്നു ഒരാൾ അയാളുടെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്ത് കൈവശം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയാൽ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവരുടെ മക്കൾക്ക് അതായത് ആ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് യാതൊരു സ്വത്തിനും അവകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് മക്കളില്ലാതെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്നിന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ വളരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധവും വിവേചനോപരവുമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം മതം ഈ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കാലോചിതമായി അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് മാത്രമല്ല നിരവധി സ്ത്രീകൾ അത്തരം കേസുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേസുകളിൽ അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാർ കോടതിയെ പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കണ്ണ് വെറും ഓട്ട് അതിൽ മാത്രമായി പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു തകരാർ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്താൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിലൂടെ അത്രയും ആശങ്ക കാരണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരണം എന്ന് മുമ്പ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരുന്നത് ഇനി പറ്റിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാളെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മാറിയാൽ വീണ്ടും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന് മുമ്പേ തന്നെ അതത് മതങ്ങളിലെ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ സി പി എം അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നത് മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചവർ സൂചിപ്പിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കരണത്തിനുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും യാഥാസ്ഥിതിക മത നേതൃത്വം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിന് ഹിന്ദു മഹാസഭ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആർ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസ്സിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽപ്പെട്ട പലരും എതിർത്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് നടപ്പിലായതുപോലെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി വളരെ കാലങ്ങളായി അത്തരം ആവശ്യം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സംഘടനകൾ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ സാമൂഹ്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തെയും ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്നല്ല വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണം അത്യാവശ്യമാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മത നേതൃത്വങ്ങളെ ആ ബോധ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് കഴിയുന്നിടത്ത് ഒരു എല്ലാം സി പി എം അവരുടെ ചരിത്രം പുറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് മതത്തിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആവശ്യമല്ല മതത്തിന് പുറത്ത് ഉള്ള ശക്തമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും മതേതര വിശ്വാസികളും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ആ രീതിയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തി നിയമ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് തുറ പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്